y algo asciende como marea, como un oído que se llena de agua y percibe en los tumbos del oleaje solo músicas tenues, roces anclados en otras formas de luz, de movimiento. Yo creo que lo que tiene que hacer uno es fluir en medio de lo que sea, ¿no? No puede uno estacionarse en las dolencias y las enfermedades, ¿no? O instalarse en la tragedia de tal o cual cosa. Hay que, hay que salir de eso. ¿no? Si uno está vuelto hacia afuera, únicamente, pues debe ser totalmente infernal, viendo lo que se supone que está pasando alrededor. Si no hay un ancla interna que lo, lo lleve a uno a la posibilidad de tener otra perspectiva del mundo, de las cosas, de sí mismo, y yo lo siento que es como estar presas en una corriente centrífuga tremenda. ¿no? La meditación yo creo que va más allá de todo eso. Está más allá del cuerpo, de los sentidos, de la mente, del subconsciente, del inconsciente, del ego, antes de todo esto. Es realmente un sustrato muy profundo de la propia interioridad. ¿no? Más nos vale tener compasión hacia nosotros mismos y hacia lo que está pasando. ¿no? Porque si no se vuelve odio, se vuelve más violencia, se vuelve una voluntad de revancha y no se acaba nunca. ¿no? Querer cambiar el mundo, pues no sé. ¿no? Eso es una utopía, pero ya es bastante si uno trata de de cambiarse a sí mismo y de, y de estar bien con los demás, con aquello que, que le rodea, ¿no? En relación con lo de mi hija, este año cumple 10 años de muerte. Y bueno, hace 10 años yo estaba en Rodas y en el verano fue mi hija para allá. Y en todo ese viaje yo empecé a escribir poemas sobre la muerte. Y yo creí que se trataba de mi propia muerte, lo cual pues no, me, no es que me afligiera mucho. Y a los dos meses ella murió de una pulmonía fulminante y fue cuando me di cuenta de que todos esos poemas en realidad eran sobre la muerte de ella y que había sido una especie de, de premonición.